টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি সুমন রেজা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায়ের একটা সৃজনশীল অঙ্ক করাবো বলে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি দেখো এই সৃজনশীল অঙ্কটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক বলা আছে যে ষোলো মিটার দীর্ঘ একটি মই লম্বাভাবে দ্বন্দ্বমান একটি দেওয়ালের সাত বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হলো ফলে এটি ভূমির সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো তো এখন দেখো বলা আছে যে ষোলো মিটার দীর্ঘ একটি মই লম্বভাবে দ্বন্দ্বমান একটি দেওয়ালের সাত বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা আছে মনে করো যে একটা দেওয়াল এটা একটা দেওয়াল দেওয়ালের সাথে মই এইভাবে ঠাস মানে ঠেস দিয়ে রাখা আছে তাহলে বলা আছে ফলে ভূমির সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে ভূমির সাথে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে কতে বলা আছে উদ্দীপক অনুসারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্র অঙ্কন করো তাহলে উদ্দীপক অনুসারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহকারে আমার চিত্র অঙ্কন করতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এইটা হচ্ছে দেওয়াল যে আমার দেওয়াল সেটা হলো এইটা এই দেওয়াল এটা হচ্ছে দেওয়াল দেখো আমরা নাম দিলাম এ বি এ বি হচ্ছে একটা দেওয়াল তো বলা আছে যে ষোলো মিটার দীর্ঘ একটি মই লম্বাভাবে দ্বন্দ্বমান একটি দেওয়ালের সাত বরাবর এটা দেওয়াল দেওয়ালের এ হচ্ছে সাত এই সাত বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হলো দেখো একটা মই আমরা সাত বরাবর ঠেস দিয়ে রাখবো এই সাত বরাবর ঠেস দিয়ে রাখছি এই মইটা এই মইটা মনে করে এটা সি বিন্দু এখন বলা আছে এর ফলে এটি ভূমির সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো তাহলে ভূমির সাথে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে আর এসি এসি ইকুয়াল টু এসিটাই হচ্ছে মই এই মইয়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ষোলো মিটার তাহলে মইটা হচ্ছে ষোলো মিটার দৈর্ঘ্য তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ বি হচ্ছে একটা দেওয়াল এ হচ্ছে দেওয়ালের সাত আর এসি একটা মই আর মই মানে এখানে সি বিন্দুতে কোন উৎপন্ন করে এ সি বি কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি মইয়ের দৈর্ঘ্য এ সি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার তো এখন বলা আছে উদ্দীপক অনুসারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্র অঙ্কন করো তাহলে আমরা চিত্র অঙ্কন করছি এবার বর্ণনাটা কী লিখবো মনে করি মনে করি দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি ইকুয়াল টু এইস মিটার এরপর বলবো মইয়ের দৈর্ঘ্য এসি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার লিখবো যে মইটি ভূমির সাথে ভূমির সাথে এ সি বি কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি উৎপন্ন করলো তো এইটাই হচ্ছে বর্ণনা তো আমরা তাহলে বর্ণনাটা লিখি আমরা মনে করি দেখো যে আমার লিখা হয়ে গেছে এটা ক নাম্বার আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা লিখাটা তোমার নিজের মতো লিখবা খ নাম্বারে বলা আছে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করো তাহলে আমরা সমাধান করাবো খ দেখো আমার দেওয়ালটির উচ্চতা এ বি নির্ণয় করতে হবে মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো সি কোন কোনটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কোনের বিপরীত বা হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে এ বি আর নব্বই ডিগ্রি এই নব্বই ডি বিকোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বা হচ্ছে এ সি তার মানে যে ব্যাপারটা আমার লম্ব বের করতে হবে আর অতিভুজ দেওয়া আছে দেখো বিকোনের বিপরীত বা হচ্ছে অতিভুজ মানে নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে এ সি দেওয়া আছে আমাকে বের করতে হবে এ বি তাহলে লম্ব এবং অতিভুজ দেখো লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন তাহলে আমরা সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব ভাগ অতিভুজ লিখব তো এখন লিখব হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি হতে পাই তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি হতে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো লম্ব এবং অতিভুজ লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন দেখো আমরা সাইন থিটা ইকুয়াল টু জানি লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে লিখবো সাইন থিটা থিটা মানে কোন কোন হচ্ছে এ সি বি কোন কোন হচ্ছে এ সি বি কোন ইকুয়াল টু লম্ব দেখো লম্ব হচ্ছে এ বি লম্ব হচ্ছে এ বি ভাগ অতিভুজ হচ্ছে এ সি লম্ব ভাগ অতিভুজ বা দেখো যে ব্যাপারটা সাইন কোন এ সি বি এ সি বি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি লিখবো ইকুয়াল টু এ বি দেখো আমার এ বি সমান এইস ধরে নিয়েছি এ বি সমান এইস আর এ সি এ সি সমান আমার দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে সিক্সটিন লিখলাম এবার আমরা সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রির মান জানি আমরা রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু এইস ভাগ সিক্সটিন এবার আমরা যদি আর গুণন করি এটার সাথে এটা গুণ হবে দেখো আর এটার সাথে এটা গুণ হবে টু আর এইস গুণ করলে হয় টু এইস ইকুয়াল টু সিক্সটিন আর রুট থ্রি গুণ করলে হয় সিক্সটিন রুট থ্রি টু গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে বা এইস ইকুয়াল টু সিক্সটিন রুট থ্রি ভাগ টু বা এইস ইকুয়াল টু আসে এইট রুট থ্রি এখন দেখো এইট রুট থ্রি এইট রুট থ্রি সমান আমরা ক্যালকুলেটরে কত পাই এইট রুট থ্রি সমান আসে হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট এইট ফাইভ 
তাহলে দেখো আমরা এইচ এর মান পেলাম এইচ এর মানটা হচ্ছে আমার হচ্ছে দেওয়ালটির উচ্চতা লিখবো অতএব নির্ণয় দেওয়ালটির উচ্চতা দেখো নির্ণয় দেওয়ালটির উচ্চতা এত মিটার প্রায় এটাই হচ্ছে আমার অ্যানসার দেওয়ালটার উচ্চতা বের করতে বলেছিল দেখো আমার এখানে এফ বি হচ্ছে এ বি হচ্ছে উচ্চতা এই দেওয়ালটার উচ্চতা উচ্চতা বের করতে বলছে আমার এ সি দেওয়া আছে দেখো এক্ষেত্রে লম্ব বের করতে হবে আর অতিভুজ দেওয়া আছে লম্ব আর অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন তাহলে সাইন এ সি বি কোন ইকুয়াল টু লম্ব হচ্ছে এ বি ভাগ হচ্ছে অতিভুজ হচ্ছে এ সি এবার দেখো কোন দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি এ বি সমান হচ্ছে এইচ আর এ সি সমান হচ্ছে সিক্সটিন ক্যালকুলেশন করে এইচের মান বের করো এইচের মান যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার এখন দেখো গণং সমাধান করব বলা আছে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর কত দূর সরালে মইটি ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা মনে করো যে আমি একটা ভূমি অঙ্কন করলাম এই হচ্ছে ভূমি এ হচ্ছে ভূমি এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই হচ্ছে দেওয়াল এটা হচ্ছে দেওয়াল এটা হচ্ছে দেওয়াল এখন আর এটা হচ্ছে মই এ দেখো মই আছে এখন বলা আছে যে মই দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা এটা হচ্ছে দেওয়াল এটা হচ্ছে মই তুমি বলবো যে এটা তো দেওয়াল বই না মনে করে করে নাও এটা হচ্ছে দেওয়াল এই দেওয়াল আর এ হচ্ছে মই তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা দেওয়ালের দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর কতটুক সরালে মইটি ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এখন দেখো আছে এই অবস্থায় দেখো এখন এই অবস্থা আছে এখানে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে আছে এখন বলা আছে মইটিকে এই এই অবস্থান থেকে কত দূর সরালে এইভাবে আমরা সরালাম সরালে এখানে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে কত দূর সরাতে হবে সেটা বের করতে হবে তো আমরা চিত্রটা আঁকি আঁকলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে দেখো এইখানে যে চিত্রটা আছে ওই চিত্রটাই আঁকবো এটা হচ্ছে এ বি সি এখানে কোন ছিল হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোন ছিল এখন বলা দেখো এ এ বি হচ্ছে দেওয়াল আবার বলছি এ বি হচ্ছে দেওয়াল আর এ সি হচ্ছে মই এখন এই মইটাকে আমি যদি এখান থেকে সরাই এভাবে যদি আমরা সরাই সরালে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই উপর থেকেও কিন্তু মইটা সরে আসবে তার মানে আমরা সি বিন্দু থেকে মইকে আমরা ডি বিন্দুতে সরালাম ডি বিন্দুতে নিয়ে আসলাম মনে করো ডি বিন্দুতে নিয়ে আসলাম যদি ডি বিন্দুতে নিয়ে আসি তাহলে মইটা কিন্তু নিচের দিকেও সরে যাবে দেখো এইখান ছিল এখন আমরা এইখান আনছি তখন কিন্তু এই এরকম হয়ে যাবে এটা আবার বলছি এ বি হচ্ছে দেওয়াল আর এ সি হচ্ছে মই এখন মইটিকে বলা আছে দেখো যাবে ওটা মই দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় দেওয়ালের সাথে যে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল মইটা মইটা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর কতটুক সরালে দেখো এই হলো ভূমি বরাবর কতটুকু আমি সরাবো যদি এই এই ডি বিন্দু তারি সরাই তাহলে সরালে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে এখানে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে তার মানে আমার এই দূরত্বটা বের করতে বলছে এই মানে এই সিডি এর দূরত্ব তাহলে এইখানে আমার যেটা ই হবে সেটা আমরা ই করে অঙ্কন করি এই এটা যদি ই দেই দেখো আমরা মই ছিল হচ্ছে এসি এসিকে আমরা সি বিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরত্বে ডি বিন্দুতে নিয়ে আসছি নিয়ে আসলে মইটা হয়ে গেছে হচ্ছে ডিই দেখো আগে হচ্ছে এসি ইকুয়াল টু ছিল মইটা মইয়ের দৈর্ঘ্য ছিল হচ্ছে ষোলো মিটার তাহলে ষোলো মিটার এখন কিন্তু এসি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার ছিল এখন কিন্তু ডি ইকুয়াল টু হবে ষোলো মিটার কারণ এই ডি হচ্ছে মই আগে ছিল মই হচ্ছে এসি এটাকে আমরা সি বিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরত্বে ডি বিন্দুতে নিয়ে আসছি নিয়ে আসার ফলে মইটা ছিল উপরে এ বিন্দুতে ওইটা কিন্তু নিচে চলে আসবে নিচে চলে আসবে মানে ডিই হবে এখন মই হচ্ছে ডি আগে এসি ছিল মইটার দৈর্ঘ্য ছিল ষোলো মিটার তাহলে ডি হবে হচ্ছে ষোলো মিটার এখন বলা আছে যদি কতটুক সরালে তিরিশ থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে মানে এখানে কোন উৎপন্ন হবে থার্টি ডিগ্রি এখন এই দূরত্ব সিডি বের করতে হবে দেখো আবারও বলছি প্রশ্নটা এটা এ বি হচ্ছে দেওয়াল আর এ সি হচ্ছে মই এখন মইটাকে বলা আছে ভূমি বরাবর কতটুকু সরালে সরালে এখানে ভূমির সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে তো আমার এখানে সি বিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরত্বে ডি বিন্দুতে নিয়ে আসছি তাহলে মইটা কিন্তু এ বিন্দু থেকে নিচে নেমে ইতে চলে আসবে আগে ছিল মইটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এসি মইটার দৈর্ঘ্য এসি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার ছিল এখন কিন্তু মইটার দৈর্ঘ্য ডি ইকুয়াল টু হবে ষোলো মিটার কারণ মই তো এসি মই তো আমরা কম বেশি করি নাই মই যা ছিল তাই আছে তাহলে আগে ছিল কোন ছিল মইটা দেওয়ালের সাথে ভূমির সাথে কোন উৎপন্ন করছিল সিক্সটি ডিগ্রি এখন কোন উৎপন্ন করছে থার্টি ডিগ্রি এখন বলা আছে যে কতটুক সরানো হয়েছে এই সিডি বের করতে হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই ত্রিভুজ এ বি সি থেকে আমরা বি সি বের করব 
দেখো বিসি হচ্ছে ভূমি ভূমি আর অতিভুজের সম্পর্ক হচ্ছে কস থিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি ভূমি ভাগ অতিভুজ ওই সূত্র ওইখান থেকে আমরা বিসি বের করব বিসি বের করার পরে এবার ত্রিভুজ বি ডি ই এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা কস থিটা সমান জানি ভূমি ভাগ অতিভুজ এই সম্পর্ক থেকে আমরা সি ডি বের করে নেব তাহলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখব কিভাবে তাহলে লিখব যে মইটিকে দেখো মইটিকে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় বলবো যে মইটিকে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় সি বিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরত্বে ডি বিন্দুতে নিয়ে আসলে ডি বিন্দুতে সরালে মইটি ভূমির সাথে ই ডি বি কোন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেখো আমরা লিখছি মইটিকে দেওয়ালের সাথে ঠেস দেওয়া অবস্থায় সি বিন্দু হতে এক্স মিটার দূরে ডি বিন্দুতে সরালে মইটি ভূমির সাথে ই ডি বি কোন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা লিখবো অতএব সি ডি ইকুয়াল টু সি ডি ইকুয়াল টু এক্স মিটার এখন দেখো আমরা ত্রিভুজ এ বি সি থেকে আমরা বিসি বের করব তাই লিখবো ত্রিভুজ এ বি সি হতে পায় তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি সি হতে আমরা বিসি বের করব দেখো কোনের বিপরীত বা হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে এ বি আর বিসি হচ্ছে ভূমি বিকোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে এ সি তাহলে দেখো আমার অতিভুজ দেওয়া আছে এ সি সমান ষোলো আর আমার ভূমি বের করতে হবে তাহলে আমার ভূমি এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কজ আমরা কজ থিটা সমান জানি হচ্ছে ভূমি ভাগ অতিভুজ তাই লিখবো কজ কোন কোন হচ্ছে এ সি বি কজ এ কজ কোন হচ্ছে এ সি বি কোন ইকুয়াল টু মানে কজ থিটা ইকুয়াল টু ভূমি ভূমি হচ্ছে বি সি ভাগ অতিভুজ হচ্ছে এ সি ভূমি ভাগ অতিভুজ বা কজ দেখো কোন এ সি বি কোন ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু বি সি দেখো বি সি আমরা বের করব আর ভাগ এ সি এ সি সমান হচ্ছে সিক্সটিন মিটার এ সি ইকুয়াল টু সিক্সটিন মিটার দেখো কজ সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রি সমান আমরা জানি হচ্ছে হাফ দেখো কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান জানি হচ্ছে হাফ ইকুয়াল টু বি সি ভাগ সিক্সটিন আমরা আর্গুনন করে আর্গুনন করে দুই দ্বারা ভাগ করলে বি সি ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে এইট তার মানে আমরা বি সি ইকুয়াল টু এইট পেয়ে গেছি এখন আমার এই সি ডি বের করতে হবে তাহলে সি ডি বের করব কোন ত্রিভুজ থেকে ত্রিভুজ বি ডি ই হতে পায় তাহলে আমরা এই ত্রিভুজটা দেখো বি ডি ই এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ কারণ বিকোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বা হচ্ছে ডি ই ডি ই হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার তাহলে দেখো বিকোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রির বিপরীত বা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে ডি ই ডি ইকুয়াল টু ষোলো মিটার আর দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এইখানে আমার সি ডি ইকুয়াল টু এক্স এই সি ডি আমার বের করতে হবে আর আমরা অলরেডি আগে বি সি সমান এইট বের করছি সুতরাং ভূমি দেখো কোন হচ্ছে এইটা ডি কোন ডি কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ডি কোনের বিপরীত বা হচ্ছে লম্ব লম্ব হচ্ছে বি ই লম্ব হচ্ছে বি আর ভূমি হচ্ছে বি ডি আর অতিভুজ হচ্ছে ডি ই দেখো ভূমি এবং অতিভুজের সাথে ভূমি এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কস থিটা তাহলে আমরা জানি কস কস থিটা থিটা মানে থিটা মানে হচ্ছে ই ই ডি বি কোন কোন হচ্ছে ই ডি বি কোন দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি ভূমি ভাগ অতিভুজ ভূমি হচ্ছে বি ডি ভূমি হচ্ছে বি ডি ভাগ অতিভুজ হচ্ছে ডি অতিভুজ হচ্ছে ডি ই বা কস দেখো কোন হচ্ছে ই ডি বি কোন ই ডি বি কোন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু বিডি দেখো আমার এই বিডি বিডি সমান আমরা লিখতে পারি বিসি প্লাস সিডি দেখো বিডি সমান আমরা লিখবো বিসি প্লাস সিডি তাহলে বিসি প্লাস সিডি আর ডি ই দেখো ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটিন ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটিন বা কস থার্টি ডিগ্রি সমান আমরা কস থার্টি ডিগ্রি মান জানি হচ্ছে রুট থ্রি ভাগ টু দেখো কস থার্টি ডিগ্রি মান রুট থ্রি ভাগ টু আর বিসি আমরা দেখো যে ব্যাপারটা বিসি সমান আমরা পেয়েছি এইট তাহলে বিসি ইকুয়ালটা আমরা লিখবো এইট প্লাস আমার সিডির সমান আমরা বের করতে হবে সিডি সমান আমরা ধরে নিয়েছি এক্স তাহলে এক্স আর ভাগ হচ্ছে সিক্সটিন এবার আমরা আর গুণন করবো যদি আর গুণন করি টু আর এইট গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস টু আর এক্স গুণ করলে হয় টু এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন আর রুট থ্রি গুণ করলে হয় সিক্সটিন রুট থ্রি এবার সিক্সটিন হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে বা টু এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন রুট থ্রি মাইনাস 
16. এখন দেখো 2 এর সাথে x গুণাকার আছে 2 দা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে ভাগ তার মানে বা इक्वल टू 16 रूट 3 माइनस 16 भाग 2 अतो ये x इक्वल टू अमरा तो ये डर कैलकुलेशन कोरी आशा अच्छे 5.8856 ताले लिख बो निन्यो मोटी के भूमि शाते एटोमीटर दूरे शरत आ बे ये टाइप अच्छा हमार आंसर देखो जब बट्टा ऑन कोटा खूबी इंटरेस्टिंग ऑन को जे मुने करो जे बोला सिलो जे एसी एक टा मोई आर एबी होते एक टा देवाल अकुन बोला से एसी मोई टी के कतो मीटर दूरे शराले ये भूमि शते थर्टी डिग्री कोन उत्पन्नो हो बे अकुन देखो जब बट्टा हमरा ये त्रिभु त्रिभुज एबीसी ये टा थे के हमरा आगे बीसी बेर करने बो बीसी बने भूमि बेर करने बो देखो एसी होते मोई हमरा मोई टी के मोटी के सी बिंदु होते एक्स मीटर दूरी तक डी बिंदु ते नियार्स ही ताहले देखो जब अब बट्टा कौन उत्पन्न होए से ई डी बी कौन इक्वल टू थर्टी डिग्री ताहले देखो जब अब बट्टा आगे सिलो मोटा एसी एकुन मोटा होएगा से डी ई मने एसी इक्वल टू सोलो मीटर एकुन डी इक्वल टू सोलो मीटर आ डी बिंदु तक त्रिभुज A B C ये समकोणी त्रिभुज थे के B C बेर करने बो B C होते भूमि भूमि और ओतिभुज का संपर्क होते हैं कॉस कॉस थीटा इक्वल टू भूमि भाग ओतिभुज ये शूत्र दिया हमरा B C बेर करने बो B C इक्वल टू A इटा से अकोन हमरा त्रिभुज B D E ये त्रिभुज थे के देखो हमरा त्रिभुज B D E ये समकोणी त्रिभुज थे के हमरा समकोणी त्रिभुज का भूमि एवं ओतिभुज का संपर्क आश्रय से कोस थीटा तले कोस थीटा इक्वल टू भूमि भाग ओतिभुज लिख बो लिखे एक ने B C शुमन बोश बो D शुमन बोश बो बोशिए कैलकुलेशन को ला हमरा एक शुमन पी जबो ये टाइप अच्छा हमारा निन्नो आंसर देखो अंकोटा किंतु अनेक गुरुत्वपूर्ण एवं बास्तव दौर में अंको चेष्टा कर बजे अंकोटा भालो करे बुझे करार एवं तुम्हारे जो भी कुनो मंत्र बो थाके बा कुनो किसी बोला थाके बा कुनो प्रश्न करा थाके ताहले अवश्य मंत्र बो करे जाना बे एकुन कर पार्वो एकाने शेष कर से पार्वती दावत देखा बे बाय बाय